मेरे साथ इस वक्त एक उभरते हुए सितारे मौजूद हैं हालांकि ये उभरते हुए सितारे हैं लेकिन पूरी तरह से उभर कर सामने अभी तक नहीं आ पाए इनके उभरने की जो जर्नी है वो कई साल पहले सुनने में आया था कि शुरू हो चुकी है कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के बाद वो कम्प्लीटली उभर के मेरे और आपके सामने आ जाएं और जो इनको इतना टाइम लगा उभरने में उसके बारे में भी गुफ्तु करेंगे मेरे साथ मौजूद हैं बड़े ही मल्टी टैलेंटेड किस्म के इंसान दानियाल जफर असल दानियाल वाल क्या हाल है आपका सर कैसे हैं आप जबरदस्त थक गया हूँ लेकिन क्यों यार काम बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा आई बिन वर्किंग फॉर लाइक आई टोल यू लाइक हंड्रेड एंड टेन डेज स्ट्रेट गिने मैंने <laughs> इतने ज्यादा दिन थे तो वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट बैक टू बैक बीच में एक ब्रेक भी नहीं लिया अपने लिए सो यू नो नाउ आई 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 एम एम प्री एग्जॉस्टेड तो बट जो हम सुनते आ रहे हैं Hmm. कई सालों से यू वर सपोज टू मेक योर डेब्यू विद अ यश राज फिल्म इज दैट करेक्ट और वॉज दैट अ र्यूमर एंड दिस वॉज सपोज टू हैपन लाइक सेवरल ईयर्स अगो नो नो इट्स इट्स करेक्ट इट वॉज सपोज टू हैपन सेवरल ईयर्स अगो आई बेसिकली गॉट कॉल टू इंडिया ट्वेंटी सिक्सटीन सो ये पाँच साल पुरानी बात है और जब मैं गया था तो वहाँ पर एक फिल्म थी जो हो रही थी और दो महीने में वहाँ पे रुका और काफ़ी इंटेंस वर्कशॉप्स थी लीडिंग टू द फिल्म आई हैड माय वर्कशॉप्स फॉर दो एक्टिंग वर्कशॉप्स बेसिकली मैं ज़रा पंजाबी लड़का था उन्होंने सारी पंजाबीत निकाल के मुझे एक नॉर्मल uh, इंडियन एक ज़रा डेली बॉय बनाना था तो उसकी पूरी वर्कशॉप्स थी सब कुछ था एक्टिंग सिखा रहे थे पता नहीं क्या क्या सिखाया कैरेक्टर में पूरा जा वो द डायरेक्टर हबीब फैसल इज़ वेरी वंडरफुल गाय वो बहुत ज़रा मेथड एक्टिंग वाले डायरेक्टर थे तो वो जो मुझसे सब कुछ करवा रहे थे तो आई थिंक वी वर टू वीक्स वे फ्रॉम गोइंग फ्रॉम गोइंग ऑन फ्लोर विद द प्रोडक्शन और आई थिंक कोई इशू हो गया था फिर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वट लेकिन मुझे इतना याद है द डे दे वर अनाउंसिंग दैट वी आर लॉन्चिंग दान आल एज एज द नेक्स्ट यशराज बॉय उस दिन कोई इशू हुआ था आई थिंक आई थिंक वही टाइम टाइम लाइन वही है ना आई थिंक वही हुआ था सो सुबह उस दिन स्केजल आई थिंक बारह बजे स्केजल था कि हम प्रेस रिलीज दे देंगे और दो हफ्तों में हम शूटिंग करते मुझे ढाई महीने हो गए थे वहाँ रहते हुए और पूरा कैरेक्टर में आते हुए सब कुछ वेट लूज किया पता नहीं क्या क्या किया और बस फिर बारह बजे आई थिंक स्केजल थी प्रेस रिलीज दिस न्यूज़ हैपन एंड देन उन्होंने कहा कि शाम को करेंगे शाम को मुझे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई I got calls from police stations के जी वेर वेरी कंसर्न अबाउट यूर वेयर अबाउट आप कहाँ पर हैं आपकी सेफ्टी का कंसर्न हो रहा है हमें ये सुन के मैं डर गया ज़रा थोड़ा तो घर वालों को कॉल की उन्होंने भी कहा कि तुम वापस आ जाओ सो लेट्स वेट फॉर दिस टू कूल डाउन एंड देन सी क्या होता है तो मज़े की फ़न फैक्ट मैं घर गया मैं पैकिंग कर रहा था और मैं होटल के रूम में था और लाइट्स ऑफ एकदम और मुझे ना और इस टाइम पे टी वी के ऊपर तीन लोगों की तस्वीर लगी हुई थी Uh, अली भाई मावरा एंड फवाद खान बिकॉज इन तीनों के इंडियन मावरा है जस्ट डन समथिंग सो इन तीनों की तस्वीर लगी हुई तो लिखा हुआ था कि कोई थ्रेट था पता नहीं कि पाकिस्तानियों को uh, 24 घंटे की इजाज़त है uh, यहाँ से एग्जिट करने की वरना हम अपने तरीके से निकालेंगे तो मैं डर के जी रूम में क्या हूँ पैकिंग हो रही है सब कुछ हो तो रूम की लाइट्स ऑफ तो मुझे बाहर आवाज़ें आना शुरू हो गई और देर मल्टीपल लाइक People, you know, people outside my room. So मैंने कहा ये क्या हो रहा है तो आई कॉल्ड एट होम मैंने कहा मेरे साथ कॉल पे ना कुछ हो रहा है तो वो फिर दरवाज़ा खोला तो वो एक मूवी है इंडियन जिसका नाम है रिस्क इट्स बेस्ड ऑन दिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर इज ट्रू स्टोरी वो जिस इंसान पर मूवी बनी है वो खुद मुझे आए थे वहाँ से स्कॉट करने के We have to get you to the airport. Security point of view. Security एक पूरी उन्होंने मुझे दी उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा सब कुछ किया एयरपोर्ट तक सी ऑफ मुझे किया एंड इट वॉज अनफॉर्चुनेट लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है जो होता है आई एम श्योर अच्छे के लिए होता है इसमें तो कोई शक ही नहीं बट बींग पंजाबी बॉयज हम जब बड़े हो रहे थे सारे तो हैविली इन्फ्लुंस बाई बॉलीवुड बॉलीवुड के गाने बॉलीवुड के हीरो बॉलीवुड की फिल्में एंड देन टू गेट अ ब्रेक From Yashraj, I mean on top of everything else, के भाई Yashraj ही launch करने जा रहा है लड़के को. What was that feeling? 
आई एम श्योर आपको भी एक वो था एस्पिरेशन हीरो बनने का एक यू नो बड़ा डेब्यू होने जा रहा था या शुरू में तो आई रिमेंबर आई वॉज वेरी मतलब गुम सा गया था वॉज वेरी लॉस्ट कन्फ्यूज़ हो गया था समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें बिकॉज काफ़ी टाइम लिम्बो में गुजर गया था क्योंकि वो कह रहे थे कि हफ्ता वेट करते हैं यू नो सिचुएशन काम डाउन हो जाएगी फिर हफ्ते तक नहीं हुई फिर उन्होंने कहा दो हफ्ते फिर महीना तो एक महीने बाद जाके कॉन्फर्मेशन एक हुई कि अच्छा सो ये नहीं हो रहा तो आई आई थिंक ये इंसान की एक चॉइस होती है या तो मैं इस तरह सोच सकता था कि वो मेरे साथ क्या हो गया और ज्यादा हो गई और ये क्या होने जा रहा था और क्या हो गया आई डेंट चूज टू थिंक दैट बिकॉज आई एक्चुअली बिलीव दैट यू नो देर बेटर प्लान फॉर मी गॉड प्रॉब्लम हैज़ बेटर प्लान फॉर मी एन ई डज विच आई कैन फेल्ट जब वो मूवी जिसमें मैंने आना था वो आई और इतना कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया उस कौन सी वाली नाम ले यार इट्स इट्स कॉल्ड कैदी बैंड एंड कैदी कैदी बैंड कैदी बैंड ठीक है इट्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल यंग म्यूजिशियंस नहीं जेल में म्यूजिशियंस नहीं होते बाय प्रोफेशन तो मैं एक सेलुलर कंपनी के अंदर एक बस बॉय था जो काम करता था और कॉल सी हेल्पलाइन वर्कर नहीं होता एक वो था लेकिन वो जेल के अंदर होते हैं सारे और वहां पे कोई म्यूजिक का पूरा एक सिलसिला शुरू होता है सब कुछ होता है सो मैंने देखी भी नहीं है आपका रोल फिर किसने किया इवेंचुअली it was done by this new guy i forgot his name uh arun arun jain i think is tarah ka kuch hai google google him. sorry ha google google hum google pe dhoon very nice guy do he i i saw jo i think unhone mere se zyada behtar role ko justice di hai main kafi film film ne phir bhi box office pe zyada kamaal nahi kiya nahi nahi it was a very wo jis depth mein the director had gone with the story and everything it was not a film for mass commercial success it was a very um kuch had tak experimental thi hmm. wo aur tarah ke emotions basically uh target kare aur tarah ka ek narrative tha jisko you know explore kar rahe the sare so yeah acha kaidi band to nahi hui aur phir eventually ab aapka debut hone ja raha hai uske beech mein aapne bahut sab kuch aur bhi kiya us pe bhi baat karte hain lekin pehle jate hain ye bollywood ki journey ke bhi piche acha being ali zafar's younger brother aur aap se to baat karte karte main ek second ke liye bhool bhi jata hu ki main aap se baat kar raha hu main ali bhai se baat nahi kar raha because mashallah aapki shaklein itni milti hain aur baat karne ka bhi tarika to ye jo first break tha why bollywood Why not do something within Pakistan even at that point? Or hamesha se jo in, uh, inclination thi aapki was it towards acting always because you are a brilliant musician as well. So kya chal raha tha growing up? What was it like? What did Danial want to be? I I think I think when puberty hit me, <laughs> that's when I thought ke ah you know what I I can probably come in front of the camera and act. Acha. Yeah. Lekin uh, back of the mind tha. but i had never you know been as sure of it as i was you know ki i mean music karna hai 